Hello viewers, I am Aitli. In the 11th Max Binomial Theorem Sequences and Series like Exercise 5.3 of 5th sum number video la paakka porom question paarenga. Find the general term and the sum of the nth terms of the sequence. So general term kanna pidikkanum adhe nadathla SN no kanna pidikka solirukanga. N terms varaikkum SN evlo irukku nu kanna pidikka solirukanga. General term kanna pidikiradhu endradhu ninga indha mari questions ellam bank exam la la varum. So or TNPSC eludhundanalo general term endradhu ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அது எப்படி பார்க்கணுன்றது அனலைஸ் பண்ணுங்க இப்போ ஒரு டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறதும் அதில் வர ஒரு கொஸ்டின் தான் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் ஒன் பை ஒன்னு எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஒன் கமா ஃபோர் பை த்ரீ கமா செவன் பை நைன் கமா டென் பை டுவெண்ட்டி செவன்னு கொடுத்துருக்காங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ வருது ஒன் இருக்கும்போது இன்டூ த்ரீ பண்ண இது வரும் இன்டூ த்ரீ பண்ண இது வரும் இன்டூ த்ரீ பண்ண இது வரும் ஸோ கீழே இருக்கிறது நம்ம பார்த்த உடனே அது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீன்றது தெரியுது ஸோ த்ரீ த்ரீயா மல்டிப்ளை ஆகிட்டே வருது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீன்றது த்ரீ த்ரீயா மல்டிப்ளை நெக்ஸ்ட் நம்பர் வந்து இது கூட த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் வருதுன்றது தெரிஞ்சிச்சு ஸோ கீழே பற்றி விட்டுருங்க மேலே பாருங்களா ஒன் ப்ளஸ் ஃபோரு செவன்னு டென்னு ஒரு சீக்வன்ஸாகவே இல்லை ஒரு ஆர்டராகவே இல்லை எந்த டேபிள்ஸ்லையும் மல்டிப்ளை பண்ண மாதிரியும் இல்லை சரி இதுவும் இதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸோ எதுவும் த்ரீ த்ரீயா வருது அப்படின்றது மட்டும் நமக்கு பார்த்த உடனே தெரியறதுனால இது அப் டு என் டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எஸ்என் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஒன்னோட ஒரு த்ரீ ஆட் பண்ணால் இது வருது ஃபஸ்ட் டைம் வருது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன்னோட இதோட ஒரு த்ரீ ஆட் பண்ணோம்னா இதோடன்றது இங்கே இருக்கு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீயோட இருக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இது வரும் செகண்ட் டைம் வருது செவன்னு வருது அப்போது இது கூட இன்னொரு ஒரு த்ரீ ஆட் பண்ணால் வர மாதிரி இருக்குது அப்போது இது எப்படி எழுதணும்னா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்னுன்னு எழுதலாமா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்னுன்னு வருது அப்போ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ பண்ணால் சிக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்னு செவன் வருது ஸோ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ அடுத்த டேர்மாக இருக்குது ஸோ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பண்ணால் வருது டென் வருது ஸோ இது எப்படி எழுதுனா ஒன்று இது செகண்ட் டேர்ம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஒன்னால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் செகண்ட் டேர்ம் வரதுக்கு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்னால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போது ஒரு கம்மி நம்பரில் எண்ணும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால என் மைனஸ் ஒன்னு தான் நியூமரேட்டருக்கான வேல்யூ ஸோ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா நம்ம இங்கே பார்த்தோன்னா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் சாரி ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்போ நம்மளுக்கு இது வந்து செகண்ட் டேர்ம் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மும் ஒன்று தான் செகண்ட் டேர்மில் எண்ணில் விட ஒன்று கம்மியாக மல்டி மைனஸ் பண்ணுறோம் என் ம எண்ணை விட ஒன் இருக்கிற நம்பரை டேர்மை விட ஒன்று மைனஸ் பண்ணுறதுனால இருக்கிற டேர்மை விட ஒன்று மைனஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்றதுனால இது ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் சீக்வன்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் வேல்யூ இது வந்துடும் நியூமரேட் இருக்கு டினாமினேட்டர் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மே த்ரீயில் ஆரம்பித்தா பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு த்ரீ பவர் என்னென்னு எழுதிடலாம் ஏன்னா த்ரீ ஸ்கொயரு ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கம்மியாக ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது ஒன்லேருந்து ஆரம்பிச்சதுனால த்ரீ மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் போடுறோம் இப்போ போட்டு பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஒன்று போடுறோம் ஒன் போட்டால் த்ரீ பவர் ஜீரோ த்ரீ பவர் ஜீரோ ஒன் வந்துச்சு பாருங்கள் டினாமினேட்டர் நெக்ஸ்ட்டு பவர் ஒன்று போட்டு பாருங்கள் ஒன் போ சாரி டூ டூ போட்டால் த்ரீ பவர் ஒன்று டூ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் த்ரீ கியூப் போட்டு பாருங்கள் த்ரீ போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு இது கரெக்டாக வந்துடுச்சு ஸோ இதுதான் என்னது ஜென்ரல் டேர்ம் ஸோ ஜென்ரல் டேர்முக்கு கொடுத்துருக்க கொஷின் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு எந்த மாதிரி சீக்வன்ஸில் அது வந்திருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்களாம் அனலைஸ் பண்ணி எழுதணும் அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் டேர்ம் நம்ம ஜென்ரல் டேர்ம் கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டாங்க நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் எஸ்என் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ்என் கண்டுபிடிக்கிறது ஜென்ரல் டேர்ம் வச்சே நம்ம சொல்லிட முடியும் ஏன்னா இந்த டேர்ம் எப்படி தான் இருக்கு இதோட எஸ்என் ஃபார்மில் தான் நம்ம இப்போ போட போகிறோம் இப்போ இதுக்கான டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன இருக்கும் இதில் போட்டு பாருங்களேன் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் இதில் போட்டு சால்வ் பண்ணி நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ ஒன் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன்
இது ஒரு மல்டிபிள்ல வருது அதாவது ஆர் தனியா வருது மேல பாத்தீங்கன்னா ஏ பிளஸ் டி ஏ பிளஸ் டூ டி ஏ பிளஸ் த்ரீ டின்ற ஃபார்ம்க்கும் வருது இந்த மாதிரி ரேஷியோவும் இது காமன் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுமே ஒரு சீக்வன்ஸ்ல வருது அப்படின்னா இது என்ன டேர்ம் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இது பேர் என்னது அரத்மெட்டிக்கோ ஜோமெட்ரிக் சீரீஸ்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் இது தே ஃபோ இட் இஸ் இன் அரத்மெட்டிக்கோ ஜோமெட்ரிக் சீரீஸ் இதுதான் நீங்க இப்ப புதுசா படிக்கிறது இதுக்கு முன்னாடி ஏபி ஜிபி எல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டோம் சோ இதுக்கான சம் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஃபார்ம்லா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் என் ஈக்வல் n மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி என் பவர் ஆர் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் பிளஸ் டி இன்டூ ஆர் இன்டூ ஒன் மைனஸ் என் பவர் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இப்படின்னு வரும் ஸோ இதுதான் எஸ் என் டி இன்டூ ஆர்னா காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இன்டூ காமன் ரேஷியோ ஸோ இதுதான் எஸ்என்னுக்கான அரித்மெட்டிக்கோ ஜோமெட்ரிக் சீக்வன்ஸுக்கான ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏ என்னன்றது உங்களுக்கு இங்கே ஆர்ன்றது தனியாக ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீன்னு வரதுனால இதுதான் நம்மளுடைய ஆர் அது மல்டிப்ளை வந்துருச்சு டின்றதும் உங்களுக்கு தமிழ் தெரியும் டின்றது இங்கே த்ரீன்றது தனித்தனியாக இருக்குது பாருங்கள் டி இதுதான் டி ஸோ ஏன்றது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் தெரியும் என்ன வந்து என் தான் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் D equal to 3, R equal to 1 by 3. N will be equal to N. So, SN formula is all the same. So, 1 minus 1 plus N minus 1 is N minus 1. D is 3. Okay, so, what is the answer? So, D is 3. Into R power N. Le. R power N is 3. ஒன் பை த்ரீ த ஓல் பவர் என்னன்னு எழுதிக்கலாம் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு ஆர் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஆர் வந்து ஒன் பை த்ரீ சொல்லியிருக்கேன் பவர் வந்து என் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ த ஓல் ஸ்கொயர் இது பவர் என்னெல்லாம் இருக்கும்போது நீங்கள் கேன்சல்லாம் பண்ணலாதீங்க அப்படியே சால்வ் பண்ணுங்கள் த்ரீயை உள்ளே கொண்டு போயிடுங்க ஸோ இது என்ன ஆகிடும்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ என் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ பவர் என்னன்னு இருக்கும் ஒன் த்ரீ பவர் என்ன வந்து இது கொண்டு போயிடலாம் இங்கே எல்சிஎம் எடுத்தனா இது த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் வந்து டூ பை த்ரீன்னு ஆகிடும் ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ த ஓல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே உள்ள சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அதே 2 பை த்ரீ டூ பை த்ரீ த ஓல் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஸோ ஃபோர் பை நைன் ஆகிடும் ஸோ இது வரைக்கும் நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இதில் இதெல்லாம் சால்வ் நாங்கள் இருக்கிறது அப்படியே இங்கே எழுதிட்டேன் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக இங்கே நான் எல்சிஎம் எடுத்தேன்னா இது பை த்ரீ பவர் என் ஆகிடும் அந்த த்ரீ பவர் என் இங்கே வந்துடும் ஸோ த்ரீ பவர் என் மைனஸ் இங்கே நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கோங்க சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து த்ரீ பவர் என் மைனஸ் டூ வரும் இது உள்ள மன சால கொண்டு போயிட்டோன்னா ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் பை இந்த த்ரீ பவர் என் இப்போ டினாமினேட்டர் பையில் இருக்குதுனால டினாமினேட்டர் கொண்டு வரும் ஸோ டூ பை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பவர் என்னன்னு ஆகிடும் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல உள்ள கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா இது ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் பை ஃபோர் பை நைன் இருக்கும் இப்போ இங்கே நம்ம எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து அப்படியே இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது லைக் டேர்ம்ஸ் எதுவுமே இல்லை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது த்ரீ பவர் என் மைனஸ் த்ரீ என் ப்ளஸ் டூ இப்போ பேஸ் சேமாக இருக்கா இப்போ டினாமினேட்டர் சப்ராக்ஷன் பண்ண இல்லாமல் இங்கே த்ரீக்கு த்ரீக்கு டி டிவைடில் இருக்குது பேஸ் சேமாக இருக்குது பவரை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணலாம் பவரை சப்ராக்ட் பண்ணால் டூ இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு ஆகிடும் ஏன்னா பை ஒன் இருக்கு சப்ராக்ட் பண்ணால் என் மைனஸ் ஒன்னு ஆகிடும் சாரி பவர் ஒன்று இருக்கு ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்சிஎம் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்கே எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா த்ரீ பவர் என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் பை இது டினாமினேட்டில் வரும் ஸோ ஃபோர் பை நைன் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் மைனஸ் ஒன்னுன்னு வரும் 
இது த்ரீ ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாமா நைன் ஃபோர் நைனை வந்து த்ரீ ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது த்ரீ பவர் நைன் இதுக்கு மேலே ஃபர்தராக இதை சால்வ் பண்ண முடியாது த்ரீ ஸ்கொயர் இது மைனஸ் டூன்னு மேலே போயிடும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் த்ரீ பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் இருக்கும் த்ரீ ஸ்கொயர் டூ மேலே போயிடுச்சுன்னா த்ரீ பவர் என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூன் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் டூவை இது நீங்கள் சால்வ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இது வந்து ஃபோர் இன்ட்டூ த்ரீ பவர் என் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் சம் அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ